नमस्कार कार्यक्रम बिजनेस स्टूडियो में यहाँ स्वागत है म प्रदीप पंत दर्शकबिन आज को हम बिजनेस स्टूडियो में कुराकानी का स्टूडियो में उपस्थित हो भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता श्रेष्ठ सर्वप्रथम वहाँ स्वागत करूँ कार्यक्रम में स्वागत सर कार्यक्रम में धन्यवाद सर सुरू में हमी अब यह देशक आर्थिक अवस्था एकदम उ उद्योग पर्ने असर देख लगे अवस्था में उद्योग कस्ट रूप में चल रखा अवस्था में उद्योग मात्र मैं होना संपूर्ण व्यावसायिक जगत नई एकदम तरंगित अवस्था में स्वाभाविक रूप में एटा को असर अर्क में पड़ह तो चेन इफेक्टर पड़ह सब तीर अलग नैराश्यतापूर्ण नकारात्मक तीर गई रहो अवस्था तो अब सब भोगि अब इसमें दुवटा मेजर करने दुवटा तरीका होगा सर्वलेम देखने तो नकारात्मक नहीं अवस्था में न्यूरो जस्तों व्यापारिक ठाव में दस समय हरौला भवस्था में दस पीछे धरजना व्यवसाय छोड़ने मनस्थिति बनाई रखे अवस्था भाई अब जो एटा बौद्धिक लेवल करने आर्थिक इकोनोमिक्स करने अध्ययन अनुसार तथ्यांक सूचकांक भन है राम छेन भन्ना कहीं भादा खेल सूचकांक राम देखिए फील्ड में चाह नाम असर देखी रहा होगा कहीं कहीं फील्ड में राम भैया होध्ययन में कई कमजोरी भैर को कारण अथवा सूचकांक राम भैर होगा तर अलग अवस्था में दुवे तीर नाम अवस्था देखि नाजुक भी धेरे बने अर्थतंत्र अभी वास्तविकता के हो तो कसरी लिख सकता हमें इसलिए नाजुक भना एकदम देश तात्पलती अवस्थम तैंसम कल्पना भी नगर कि जो लाई तीन साहो नैराश्यपूर्ण भी है कि यो एक हिसाब से भन्न पर्दा खेल इसको कारण बाह्य रंतरिक दुवटा कारण मध्य बाह्य कारण तो हम कंट्रोल में भेन हम बहस में भेन तर आंतरिक कारण तो मैनेज तो करना सकता भरथेक करने भन भरथेक निर नई एक आपस में समन्वय न होने व्यक्तित्व को तकराव है एटा तो कारण भरथेक नईर अवस्था हो अब हर एक चीज को एटा सीमा हो सीमा न आए पी तो अर्क रिजल्ट तो आईह तर अलामिंग अवस्था में ना के करेक्शन कर दिया भे ये धे सा नकारात्मक दुबी हालने श्रीलंकाक हालत में पुगे हालने तो कल्पना भी कर जरूरी छे अवस्था में जस्तों बैंक तथा वित्तीय संस्था लागू ब्याज दरक कारण अलग अवस्था आए भो के यहाँ को धारण में मेजर फैक्टर तो हो मेजर फैक्टर तो हो अब बैंक तथा वित्तीय संस्था जो बैंक तथा वित्तीय संस्था आप राष्ट्र बैंक ने गाइडलाइन भि बसखे वहाँ बाध्यता वहाँ बाध्यता नहीं हो तो में के होता खेल ला कस्ट अफ प्रडक्शन हाई होना गयो कस्ट अफ प्रडक्शन जब इंडस्ट्रियल उस प्रडक्शन में कस्ट अफ प्रडक्शन हाई होने बितीक बजार में तेज असर पड़ी हाल बजार भाव बढ़ने भैलो अ व्यवसाय उद्योग फस्ता फस्ताने तो कुछ छोड़ अब सस्टेन होना गाड़ो भाग अवस्था हो जो राष्ट्र बैंक का मौद्रिक नीतिक कारण अब अब कसरी सुधा सकता तो कई सुझाव छथवा कई कस्त अब मौद्रिक नीति कस्त बना पर्ने यहाँ को धारणा ये मौद्रिक नीति में कई राम तो देखिया थी अब मौद्रिक नीति मात्र है जो आंतरिक वहाँ को व्यक्तित्व को तकराव हो रो जो उल्लेख न होने फैक्टर तेल रोल प्ले भैर तो करेक्शन हो पेलो कुछ ईगो को कुछ करेक्शन हो सब को एटा एवट मूर्ति भैस सब को लक्ष्य एवट भैस तेस पे जस्तोसुक परिस्थिति सामना कर सकता एटा उदाहरण को रूप में दुई हजार बहत्तर साल को महाभूकंप में तै 
कुनै धर्म संप्रदाय र या अथवा कुनै त्यहाँ को मत मतान्तर कहीं के भएन नि सबै जना एक जुट भएर लागे त्यस्तो परिस्थितिमा अ जस्तै यो आर्थिक उसमा मामलामा पनि आर्थिक अर्थका विज्ञहरु जो अ त्यसलाई चलायमेन बनाउन सक्ने हैसियतमा बसेर हुनु भएको छन् वहाहरु बीचमा मत एक बद्धता एउटा एकके बद्धता भएको खण्डमा यो चाँडै नै यसलाई चाहिँ सल्टाउन पनि सकिन्छ समस्या त्यही नै रहेछ समस्या हाम्रो कन्ट्रोल बाहिरको पनि होइन जस्तो यो आर्थिक परिस्थिति यस्तो आउनुमा चाहिँ मुख्य बाधक अथवा मुख्य दोषी चाहिँ को कसरी लिन सकिन्छ त के छ यस्तो छ कोभिड कोभिड 19 पछि कै परिस्थितिले गर्दा यस्तो भएको हो कि अथवा के हो कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ हामीले यो कुरा त एकदमै अनुस्तुरै कुरा छ अब कोभिड मात्रै पनि हैन युक्रेन रसियाको वार हैन वार देखिन त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै कस्तो प्रोडक्सनहरु आयो हुन गयो अनि अहिले जुन आन्तरिक कारणहरु भनेको त्यही हो अलिकति राजनीतिक परिदृश्य भनौ न नेपथ्यबाट राजनीति कारणै हो यो नेपथ्यबाट अब यो धेरै औपचारिक रूपमा यस्तो कुराहरु धेरै बसमा आको नभए पनि नेपथ्यमा त राजनीतिक कारणै हो अब एउटा परम्परा यो पनि ठीक भएन कि राजनीतिक नियुक्तिको कारणहरुले गर्दाखेरि जसलाई जुन दलले नियुक्ति गरेको हो त्यही दलको इशारा अनुसार चल्ने परम्परा र यो चाहिँ अवश्य पनि राम्रो होइन अच्छा अनि अब सत्तासीन दल अर्कै भइदिएपछि अन्डर करेन्ट त के वार भनौ न अच्छा त्यही हो वास्तवमा त्यसलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व दुवै पक्ष अथवाको मल्टिपल पक्ष जति पनि छन् सबैले एउटा के सोच्नु जरुरी छ भन्दाखेरि अन्ततोगत देशको अवस्था बिग्रेपछि सबैको बिग्रिने हो भलै वहाहरु अलिकति भनौ न बाढी आउँदाखेरि अलिकति वहाहरु हाइटमा होला अलिकति तुरुन्तै पानीले नभिज्ने ठाउँमा बस्नु होला तर एक दिन त त्यो बाढी बढ्दै गएपछि वहाहरुलाई पनि वहाहरुको पनि धारालु दल पनि खसिहाल्छ त्यो कुरा सोचिदिनु जरुरी हो पहिला जुन बटम लेभल का आउँछन् तिनीहरुलाई असर गर्छ लेभल बढ्दै पानीको लेभल बढ्दै गएपछि त कसैलाई बाकी राख्दैन यहाँ तिस्ताको भकरीको घटना देखिहाल्नु भयो यो पनि यही हो आर्थिक कुरा पनि अर्थ राजनीतिक कुराहरु पनि यही हो एउटा व्यवसाय अथवा एउटा व्यवसायिक समूह अथवा एक एउटा कुनै जिल्लाको एउटा व्यवसायीले मात्र गरेर पनि के हर्षम होला तर अन्ततोगत परिणाममा सबैलाई बगाउने नै हो त्यस कारण वहाँहरु हामी सेफ छौ हामी टप साइडमा छौ हाम्रो हातमा हामी सर्वशक्तिमान भनेर त्यो अहम पाल्नु भन्दा एकपल्ट चाहिँ समग्र रूपमा सबैको भलो भएमा आफ्नो पनि भलो हुन्छ एउटा संस्कृतमा हाम्रो हुनै छ नि त्यस्तै त्यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ वहाँहरुले पनि जस्तो यहाँको भने अनुसार स्थिर राजनीति भएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो होला स्थिर राजनीतिक भएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन जस्तो अहिले के हर्षम सरी है के हर्षम अब भनौ न ग्रोथ नहोला ग्रोथमा अथवा स्टेगनेन्ट होला तर अहिले त माइनसमै गइरहेका छौँ हामी ओरालो तर्फै गइरहेका छौँ ओरालो त नलाग्ला अथवा ओरालो लाग्नु नै छ भने पनि त्यो रेसियोमा त्यो रेटमा फल डाउन त नहोला केही कन्ट्रोल गर्ने सक्ने मोसनमा फल डाउनै भए पनि होला जस्तो पछिल्लो समय महँगीको पनि धेरै महँगी पनि बढिरहेको छ महँगीले ढाड सेकिरहेको छ जनताको अब यसलाई नियन्त्रण अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो पहल चाहिँ गर्नु पर्ला यो पहल चाहिँ महँगी नियन्त्रण गर्न के भन्दा हामी आयातमा आधारित छौँ अर्थतन्त्र अब आयात आयातदेखि नै त्यो सामान आउने र च्यानल मार्केटको च्यानलहरू हरेक निकायमा कन्ट्रोल हुनुपर्यो पहिलो कुरा है अनि आन्तरिक जुन उत्पादन छ त्यसमा त्यसको लागि चाहिँ बैंक दरदेखि नै करेक्सन हुनुपर्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई इफेक्ट गर्ने 
फैक्टर हरों में करेक्शन होने पारे हो र मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग पनी वड़ा सशक्त नई माध्यम हो यो बाजार भाव कंट्रोल करने वाला है विशेष करी है मी ट्रेड उसमें बीएस में चली रहा है कोई देश भाव कर रहा है फिर आयत मुख्य देश भाव को ये साबित पनी अब उत्पादन को लाइज है क्वालिटी को लाइज है तू पनी नियंत्रण हो पारे हो अनि चीटिंग क्वालिटी में पनी चीटिंग होनी फिर मांगी पनी होनी यो अवस्था पनी नवा कोई ना कंट्रोल करने निकाय आरु सशक्त होने पर हो तो उनके मुख्य करा मांगी नियंत्रण करने को रहा हो जस्तो आयत के कुरा कर दहेज़ चाहिए नेपाल चाहिए कृषि प्रदान देश बन सों आमले किसी जन्य सामग्री पनी आयत ही गर रहेगा उनसा अब यो कसरी बुझने था आमले इसमें पनी ये यो कृषि उत्पादन पनी हमरो लागत ही बड़ी सा साइना देखें तीन हजार किलोमीटर को बातों पार कर रहा है को लोसन हमरो यहाँ को लोसन मन्ना गुनस्तर येरना में से गुनस्तर है ना तो इसमें केरे पोष्टिक तत्व अथवा बनों आयुर्वेदिक गुण सही ये दिपी नेपाल के रामरो बनीं सा येरना में एकदम पोटीलो है ना मतलब साइज ये वाला यूनिफॉर्म साइज वाला वहाँ अलग ग्रेडिंग करो पढ़ान भाव को वाला ना रामरो जाती की और यूज में करने भाव को वाला तो और क्या करावा तो रा तीन हजार किलोमीटर अजेतारा वाला सायद तीन हजार तीसरों तारा बड़ा आय को लोसन रहा है हमरो यहाँ उत्पादन भाव को लोसन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई लेके आई योड़ी के रे कॉस्ट ऑफ सॉरी मार्केट प्राइस से कोई लेके आई योड़ी रेंज में उनसा कोई लेके आई फिर बड़ी जो सो प्राय साइनिस लोसन नहीं सस्ता भाव को त्यो भाव को हमरो कृषि लाय औद्योगी कारण ये वाला एग्जाम्पल्स हैं त्यों दिए को अनि औरों में अपनी तेज़ते हो प्याज हमें क्या फुक दो सही उत्पादन भाग के सही ना पहला तो नेपाली और ले प्याज तेज़ी सारे खान देने थे और ये हर एक उसमें सही प्याज को प्रयोग बढ़ता है खेरी आयत बढ़ने स्वाभाविक हो अनि जो मात्रा में हमें उत्पादन करने सक देने आयत नहीं करने पर नहीं बात देता था। सब भाई कृषि उत्पादन हो रहा है, तेज हो अवस्था। हमरो उत्पादन लागत नहीं बढ़ी था, उत्पादन लागत ना गया था ही सुखाई सही ना मिला। अदर वाइज हम ही तो अब आयत में ही बाहर पड़ने पर नहीं अवस्था। जिस तो कि अगले सामान्य व्यापारी देखें, पार्टिस्टिक उद्योग कर रहे हैं अतः जान सकती घटाओं ने उत्पादन घटाओं ने बड़ी जस्ते बढ़ रही होगा सर ऐसे कौशल जो है नेता हमने आए ले उत्पादन का समय से उत्पादन घटाओं ने पर नहीं थी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनो नो ये वाला सामान्य भाषा में व्यवसायिक भाषा में बनना है रे पोषाओं ने नो पोषाओं जब अपने व्यवसाय में पोषा है � तो छोड़े रह बिकल्प खोजी खोजने पर नहीं बात देता नहीं हो अच्छा उड़ा व्यवसाय में रामरोग करने में सके पची और को में सेफ्ट होने पर तीस तय यो तेल कर रहा है री लागत जोन व्यवसाय छोड़ने के लिए कुरातियों कारण ले होने का को विस्तापित होने का को अब तेल लाइज है करेक्शन करने वाले को तो प्रमुख � अनो अथवा अरेक हरोबाड़ नहीं फुक दो जाएं ध्यान जानो पानी जरूरी सा अनि व्यवसाय को काम बनी को तो अगी पानी बनी आले ये वाला व्यवसाय बड़ा बर्थेक बाई ना बनी और को में सिर्फ स्विफ्ट वाई आल सा कृषि में लाये कैसा ना बनी और को में लागला ट्रेडिंग में लागला अथवा ट्रेडिंग पनी ये वाला व अब तेला ही उसमें बंदा रिटर्न को करावो रिटर्न जून में राम रो हाई इल्ड होन्स है तेज़ में स्विफ्ट होन्स है स्वाभाविक रूप में सरकार लेके कौन बनाता है इसको लाइक जी 
इसको लाये लागत करने कताऊं नहीं करा रहो उत्पादन लागत कताऊं नहीं करा हर में बड़ी जाति आंधी नूपर सा उत्पादन लागत कताऊं नहीं ब्याज दारे ही मात्रा पनी हुई ना यदि भी तो नहीं थोड़ो करा हो ब्याज दार भाड़ा रेंट को करा हो है ना अने ये करा हर उपनी थोड़े उन और वो करा बने को टेक्निकल तेजको त्यो संबंधी से गुण योड़ा बनो नहीं कागज कोई कुरा मां ये कागज संबंधी रामरो तेजको दक्षिणता नवे का ना घर नहीं मैन से ले एक दक्षिणता नवे को मैन से ले त्यो संबंधी भी आप सही करता है रे लागत बढ़ना जान सो और हर एक कुरा को लागत करता हूँ नहीं योड़ा उपाय बने को संबंधी दक्षिणता अभिवृद्धि क तालिम गोष्ठी अथवा क्या क्या होना सकता है इसको मेजर और तो ये कुरा हर में अपनी ध्यान देने पर नहीं जरूरी होना सकता अथवा एक्सपोर्ट लाइने बाहर वाले जिन्हें चिकानों पर नहीं होना सकता अच्छा और एक जना एक्सपोर्ट चिका चिकाया रहा ट्रेडिंग कर दिन दाखिली मानो ना हम पांच लाख खर्चा बावनी और पचास जन आई कुरा आरुम अपन दिया नहीं दिनों परसों। दोस्तों अहिले बड़े को मांगी को कारण से ही ब्याज दर अथवा रूस यूक्रेन को युद्ध लगाए इतने उनकी अन्य बनी केस हम तो तेज़ में अन्य मनाले अब यहाँ ले संकेत करने वाले खोजने वाले को जो सामान लोगों ने इस तो वो किया है ना ती कुरा आरुपनी हो ती ती � अब जब सो सांकृति अभाव गराई थी नहीं हो त्यो त्यो कुरा हमी तेला अन देखा अथवा नजर अंदाज कर कुरा करना मिल नहीं त्यो कुरा लेपनी रोल तो खेल सने अती कुरा पनी इंतर तो गर्न पड़ियो अब स्वाभाविक रूप में क्या बंदा हेरे मैं से अलग ती बड़ी नहीं नाफा खोजने तो उनसा सब भाई जना योड़ा सत्य को जब तेज को लाएगी चाहिए ये वाला क्या बंसा क्या बंदा है ये मैनेजमेंट ना तो बनी सरकार को मैनेजमेंट ही को करा बनी ये वाला व्यवसाय ले अपनो व्यवसाय मैनेज करें जैसे सरकार ले बनी कैरोट एंड स्टिक बंसा नहीं ना ओ रामरो करने ले पुरस्कार दिनों पर हो पुरस्कार कैरोट दिनों पर हो ना रामरो करने ले स्टिक कि संगीताले ये तो बहुत होता है कि सही यहाँ को ये तो सही ये तो यो कुरा अली अब राजनीतिक कुरा बहुत है ना संगीता को विषय में बायस वगैरह बोले हालमो जरूरी पनी सही ना अली अवस्था त्यो अवस्था पनी आई ना र एकदम तेला इसे ब्लाइंडली सपोर्ट गरी हालने अवस्था पनी आई ना प्रयोग गरे रे हैरने हो ये लाई एक चुती इसमें अब खर्चा अली बड़ी छाव नहीं करा मासे ही अर्थराजनीतिक विज्ञापन को अपने अपने दारना सकते हैं ये एक थरी को बनाई था कि यो खर्चिलो है ना जान उल्टो यो कंपैरेटिवली यो जाइ सस्तो हो बने जाइ बनाई था यो जनरली है ना खर्चिलो नहीं जस्तो देखें सा तेरे कंपैरेटिव स्टडी मासे ही हो ही ना बन तो रो मेरो बिचार में व्यक्तिगत बिचार में यो ठीक हो या हो ही न बनना अपनी ये लाइफ से सस्ते इन घराव ना लाइ जो न बाहे फैक्टर औरो बाहे बनी उन्ना बनो आजा जो न यो नकारात्मक ये लाइफ से अपचलन करनी मिसयूज करनी फैक्टर मिसयूज करने फैक्टर जो ती हैवी होन्सा नहीं जो ती सुखे राम रो प्र तो म्यूसीज म्यूसीज मगर ने फैक्टर हैवी वाइस के बच्चे तो नरामरे प्रमाणित होना जान सा यहाँ ऑयल का अवस्था हम देखिए को क्या बनना है रे म्यूसीज गर ने फैक्टर बने को सीधे बनो पर दाखिले करप्शन करप्शन यदि मोलाया बने जत्ती सुखे रामरो व्यवस्था आवास जत्ती सुखे राम राज्य नहीं वहाँ प त्यों करा लाइक कंट्रोल करना एकदम ही जरूरी था। जस्तो आइले यो उद्योग वालों सही अली तराई शाही ने पार्नु को कारण सही 
अब व्यवसाय अरु पनि भन्नु अब सबै व्यवसायहरु पनि धरै चाहिँ हुँदै गइरहेको छ धेरै जस्तो चाहिँ प्रमुख कारणहरु चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ केले लिन सकिन्छ त अब यसमा अलिकति के छ भन्दा खेरि यो यसलाई के ठ्याक्कै मैले वर्ड भन्न नसकेर अब जस्तो अब एक किसिमको यो गेम पनि हुन्छ हजुर भित्र भित्र अ त्यो गेमहरुको अलिकति इफेक्ट पनि परेकै हो हजुर त्यसलाई पनि हामी सार्वजनिक रूपमा नबोलिएला अलि सम्बन्धित मान्छेहरुले अथवा सांकेतिक रूपमा बोल्नु होला अथवा पेपरमा चाहिँ खुलै रूपमा त्यसलाई पेपर मिडियालाई त त्यो लुकाउनु पर्ने जरुरी हुँदैन हजुर अब त्यो गेम स्वाभाविक पनि हुन्छ आफ्नो हरेक देशले आफ्नो स्ट्र्याटेजी अनुसार चाहिँ कसलाई कसरी युज गर्ने कति कसलाई कसरी आफ्नो मार्केट बढाउने आफ्नो आफ्नो स्ट्र्याटेजी होला छिमेकीहरुको आफ्नो आफ्नै होला तर हामीले सोच्नु पर्ने के भन्दाखेरि उहाँहरुको स्ट्र्याटेजीमा हामी हामीलाई चाहिँ आफू त्यहाँ एडप्ट हुन सक्छौ कि सक्दैनौ हामी यसबाट हामीलाई उहाँहरुको स्ट्र्याटेजीले हामीलाई पनि लाभ लिन हामी पनि लाभ लिन सक्छौ कि सक्दैनौ त्यो अनुसार हुनु पर्ने नेपालमा त्यसको खालको स्ट्र्याटेजी मा एकदम अनभिज्ञ नभनौ अलिकति त्यही स्ट्र्याटेजीमा प्रभावित हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ मेजर हो इन्डस्ट्री नफस्टाउनुमा अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कष्ट बढ्ने नै भयो अब त्यही उहाँहरूको स्ट्र्याटेजीले छिमेकीहरू अथवा चाहिँ अब टाढाको छिमेकी भनौँ न उहाँहरूको स्ट्र्याटेजीमा हामी खाली फलोअर मात्र भयौँ भने भइराखेको अवस्था पनि छ त्यो चाहिँ त्यसमा पनि करेक्सन गर्नुपर्ने छ आफ्नो फेभरमा चाहिँ चाहिँ कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो अहिले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ बेरोजगारी एकदम चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ बेरोजगारीले अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो छ त अहिले बेरोजगारीको अन्त्य जस्तो अब नेपालमा रोजगार नपाएर धेरै विदेशी पनि परेछ यो वजन शक्तिहरू अब नेपालमै रोजगारीको सृजना गर्नको लागि विशेष गरी चाहिँ त्यसको लागि त्यही हो अब नेपाल सरकारले जुनसुकै अब भनौँ न विगतका अहिलेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले केही रोजगारीका योजनाहरू पनि नल्याएको होइन ल्याएका थिए तर त्यही हो अघि मैले भने नि मेनिपुलेसन गर्ने कुराहरू राम्रो जतिसुकै राम्रो नियम अथवा चाहिँ नीति नियम ल्याए पनि त्यसलाई मेनिपुलेट गरिदिएपछि सकियो अब रोजगारीका थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए त्यो मिसयुज पनि भए कार्यकर्ताहरू पाल्ने खालको पनि अवस्था पनि के अरे त्यो त पेपरमा आइरहेकै कुरा हो देखिरहेकै कुरा हो मिसयुज मिसयुज चाहिँ गर्नु दिनुभएन जे जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ मुख्य पहिलो कुरा त त्यही भयो अनि उत्पादन लागत घटाउनु पर्यो दक्षता बढाउनु पर्यो बेरोजगारको दक्षता बेरोजगारी अब एउटा मान्छेलाई चाहिँ केही उसको केमा उसको खुबी छ उसको उत्पादक त केमा बढी हुन सक्छ एउटा किसान मतलब कृषि क्षेत्रमा उसको लाभ उत्पादक त बढ्ने छ भने त्यसैमा लगाउनु पर्यो अब किस कृषि क्षेत्रमा क्षेत्रबाट उसको उत्पादक त नबढ्ने हो भने अरू क्षेत्रमा लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ ती कुराहरू व्यक्तिको इच्छा अनुसार त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू गर्नुपर्यो ब्याज दरको कुरा आइहाल्यो फेरि अर्को एउटा कुरा यो बाल कर अब सबै व्यवसाय आफ्नै जग्गामा आफ्नै घरमा मात्र गर्छन् भने त हुँदैन बालमा प्राय जसो व्यवसाय त बालमै हुन्छ लिजमै हुन्छ बाल कर छ नि बाल कर के भन्दाखेरि एउटा बारम्बार हामीले आफ्नो क्षेत्रहरूमा उठाउँदै गरेको कुरा बाल करलाई चाहिँ हुन त पन्ध्र पर्सेन्ट थियो पहिला दस पर्सेन्टमा झारे त्यो पनि राम्रै हो अझै पनि तल झार्न सकिन्छ त्यसो गर्दाखेरि के भन्दा सबैले आफै स्वेच्छाले बाल कर तिर्छन् अहिलेको अवस्था के भइरहेको छ भन्दाखेरि व्यावसायिक त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा व्यावसायिकै तौकोमा परिरहेको छ व्यावसायिकको तौकोमा बाल कर पर्नु भनेको आज त व्यावसायिकको कर खल्तीबाट जान्छ भोलि त उत्पा के अरे उपभोक्ताबाट असुल नै हो त्यो भनेको लाख कस्ता प्रडक्सन हाई नै हुनु हो 
त्यो बालकहरुलाई एउटा व्यवहारिक रूपमा सबैले दुईवटा दुईवटा बालकहरुको एग्रीमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्थाहरु जुन छन् अच्छा त्यो नआओस् अथवा चाहिँ बालकहरु देखाउँदै नदेखाउने अवस्था त्यो नआओस् कहरुको दर घटाएर सबैले यति त हो नि थोरै त हो नि बर तिर्दाखेरिमा त्यो तिरेको बापत चाहिँ उले सुविधा पाउँछन् भने थोरै कर बर तिरेर अरु सुविधा लिन खोज्छन् त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक एउटा धरातलमा ल्याउनु पर्ने थु पनि देखिन्छ अर्को यहाँको कुरा जुन रोजगारीको श्रेष्ठ बढाउने कुरा छ अर्को कुरा हाम्रो मानसिकतामा पनि अलिकति चेन्ज गर्नु पर्छ अब बाहिर मुलुक बाहिर भन्ने बित्तिकै डलरै टिप्न पाउने अथवा चाहिँ विदेशी मुद्रै टिप्न पाउने या त्यहाँ चाहिँ पैसाको भोर्ति भएको जस्तो त्यो एटिच्युडलाई पनि अलिकति चाहिँ मिडियाहरूले यहाँहरूको जस्तो मिडियाहरूले यो मात्र होइन है विदेश भनेको पैसाको बोध भएको ठाउँमा मात्र होइन यहाँ यस्तो सङ्कट पनि छ यस्तो अवस्था पनि आउँछ भन्ने कुरा अलिकति व्यापक त्यो पनि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ भने र यही पनि अब नदेखिएको हुन सक्छ आफ्नै वरपरिका अवसरहरू नदेखिएको हुन सक्छ त्यो देखाइदिने कामहरू पनि गर्नुपर्ने जरुर जस्तो लाग्छ मलाई अहिले जुन रूपमा एउटा भयावह तस्बिर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एउटा त्यो पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन अब रोजगारीको लागि बाहिर गएको भन्ने विषयमा के छ भन्दाखेरि पहिला बाहिर जाने हामीसँग नलेजै थिएन बाहिर अवसर पनि थिएन दुबै कहाँ थियो र पहिला नामै हामीले सुनेकै कति नै वर्ष भयो होइन खादी मुलुक यति सम्पन्न भइसकेको अवस्था थिएन त्यहाँ हाम्रो लागि अवसर पनि थिएन मलेसिया पनि त हाम्रै सरकै अवस्थामा थियो भन्दा हामीलाई के रोजगारी दिन्छ दिन्थ्यो मलेसियाले त्यो बेला अथवा खादी मुलुकले त्यहाँ रोजगारी त्यहाँ अवसर बढ्नु त्यसको सूचना प्रवाह गाउँ गाउँ पुग्नु र दुई चारजनाको आर्थिक अवस्था केही चेन्ज भएको देख्नु यी कुराहरूले गर्दाखेरि लालित भएका हो हो यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविदास श्रेष्ठ योसँगै हाम्रो कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिताइदिनुहोस् नमस्कार